உலகெங்கும் புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்தாலும் திறந்தோரும் தாயக உணர்வுகளோடு உறவாடி கொண்டிருக்கும் உங்கள் அங்கலாய்ப்புகளுக்கு விடைகாணும் நிலவரம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் வணக்கம் இன்றைய நிலவர நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய இலங்கையுடைய அரசியல் நிலவரம் தொடர்பிலே பார்க்கின்ற நேரம் இது உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையுடைய ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான தேர்தல் திணைக்களத்தினுடைய அறிவிப்பு வழியாக இருக்கிறது நவம்பர் பதினாறாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்று தேர்தல் திணைக்களத்தினால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவர்கள் நவம்பர் பதினாறாம் தேதி தேர்தல் தினம் எனவும் அதற்கு முன்னதாக அக்டோபர் ஆறாம் தேதிக்கு முன்னதாக வேட்பு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற அறிவிப்பை நேற்றைய தினம் தேர்தல் திணைக்களம் வெளியிட்டிருந்தது அது தொடர்பான வர்த்தமானிய அறிவித்தல் நேற்று இட வழியாக இருந்தது ஏற்கனவே ஜனாதிபதி தேர்தல் ஒன்று நடைபெற இருக்கின்றது என்ற அறிவிப்பு அல்லது எதிர்பார்ப்பு நாடலாவிய ரீதியிலே அரசியல் கட்சிகள் மத்தியிலே மக்கள் மத்தியிலே இருந்து வந்தது அதன் காரணமாகத்தான் பிரதான எதிர்கட்சி ஆக தற்போது இருக்கக்கூடிய பொதுஜன பெருமன தங்களுடைய வேட்பாளரை அறிவித்திருந்தது தற்போதைய ஆளும் கட்சியாக இருக்கக்கூடிய ஐக்கிய தேசிய கட்சி சார்ந்த வேட்பாளரை அறிவிப்பதிலே ஒரு இழுபறை தொடர்ந்து கொண்டிருந்த நிலையிலே தேர்தல் திணைக்களம் அறிவித்திருக்கின்றது மூன்றாவது போட்டியாளராக அன்றகுமார திசாநாயக்க மூன்றாவது பலம்பொருந்திய போட்டியாளராக என்ற குமார என்ற குமார திசநாயக்க போட்டியிட இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த நிலையிலே தான் நேற்றைய தினம் ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்பு வழியாகியுள்ள நிலையிலே இலங்கையுடைய அரசியல் அரங்கத்திலே ஒரு பரபரப்பு ஏற்பட்டிருக்கின்றது இன்று காலை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஆகிய இருவருக்கும் இடையிலே விசேட சந்திப்பொன்று திடீரென ஏற்பாடாகி இருவரும் சந்தித்து கொண்டார்கள் அதனை அடுத்து இன்று மாலை உன் ஜனாதிபதி தலைமையிலே ஒரு அமைச்சரவை கூட்டம் விசேட அமைச்சரவை கூட்டம் ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது அந்த அமைச்சரவை கூட்டம் தொடர்பிலே பல்வேறு ஊகங்கள் வெளியாகி கொண்டிருக்கின்ற போதிலும் இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிப்பதிவு செய்யப்படுகின்ற வரையிலே அமைச்சரவை கூட்டம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றபடியால் அது தொடர்பான பூரணமான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இருந்தாலும் இன்றைய அமைச்சரவை கூட்டம் தொடர்பிலே ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையை இல்லாமல் செய்வதற்கு நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஆட்சி முறையை இல்லாமல் செய்வதற்கான முயற்சி தான் அமைச்சரவை கூட்டத்திலே ஆராயப்படுகின்றதோ என்ற சந்தேகம் பல்வேறு மட்டங்களிலும் இருந்து வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பாக பொதுஜன பெருமனவினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ஷ மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுடைய புதல்வர் நாமல் ராஜபக்ஷ சற்று முன்னர் வெளியிட்டிருக்கின்ற ட்விட்டர் பதிவிலே கடந்த நாலரை ஆண்டு காலமாக இந்த நிறைவேற்றதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையை நீக்கு நீக்குவ தொடர்பிலே அலட்டி கொள்ளாமல் அது தொடர்பான எந்த விதமான முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளாமல் இருந்துவிட்டு தற்போது ஜனாதிபதி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் அதுவும் தற்போதைய அரசாங்கமாக இருக்கக்கூடிய ஐக்கிய தேசிய முன்னணி அரசாங்கம் சார்பிலே ஒரு ஜனாதிபதி வேட்பாளரை தெரிவு செய்வதில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய உள்முரண்பாடுகள் பூதாகரமாகியுள்ள நிலையில் இந்த உள் விவகாரமானது தேர்தல் வெற்றியிலே பாரிய தாக்கத்தை செலுத்தும் என்பது வெளிப்படையாக தெரிய ஆரம்பித்திருக்கின்ற நிலையிலே இந்த நிறைவேற்றதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையை இல்லாமல் ஒழிப்பது தொடர்பிலே பேசப்படுவது அதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது அல்ல என்ற விடயத்தை பதிவு செய்திருக்கின்றார் அதேபோன்று ஐக்கிய தேசிய முன்னணிக்குள் அல்லது ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் இருக்கக்கூடிய சஜித் அணி சார்பில் சஜித் பிரேமதாச ஜனாதிபதி தேர்தலிலே களமிறக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை தொடர்ச்சியாக முன்வைத்து வருகின்ற முக்கியஸ்தர்களில் அமைச்சர் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஹரின் பினாண்டோ முக்கியமானவராக இருக்கின்றார் அவர் தன்னுடைய ட்விட்டர் பதிவிலே இப்போது ஜனாதிபதி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் ஜனாதிபதி முறையை நிக நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையை நீக்குவ தொடர்பிலே ஏதாவது ஏதாவது முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுமாக இருந்தால் அதற்கு தாங்கள் ஆதரவு வழங்க மாட்டோம் சஜித் பிரேமதாச நாடாளும ஜனாதிபதி தேர்தலிலே களமிறங்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை முன்னிறுத்தி செயற்பட்டு வருகின்ற ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தரப்பினராகி தாங்கள் ஆதரவு வழங்க மாட்டோம் என்று தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் இந்த நிலையிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் வெளியிட்டிருக்கின்ற கருத்து இன்று நாடாளுமன்றத்திலே அவர் வெளியிட்டிருக்கின்ற கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது கடந்த காலங்களிலே நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி ஆட்சி முறை நீக்கப்படும் என்று அல்லது நீக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை கடந்த கால் நூற்றாண்டு காலமாக முன்வைத்த தரப்புக்கள் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக அதனை செய்ய தவறி இருக்கின்றன நல்லாட்சி என்று இணைந்து கொண்டவர்கள் தங்களுடைய சுயநலத்திற்காகவும் குறுகிய ந சிந்தனைகளுக்காகவும் குறுகிய நலன்களுக்காகவும் அந்த ஜனாதிபதி முறைமையை நீக்குவதற்கு விரும்பாமல் செயற்பட்டிருக்கின்றார்கள் இதன் மூலம் மக்களுக்கு வழங்கிய வாக்குறுதிகள் மீறப்பட்டிருக்கின்றன 
எது எப்படியாக இருந்தாலும் தேசிய கட்சிகள் அல்ல நல்லாட்சியை நடத்துகின்றோம் என்று சொல்லிக்கொண்டவர்கள் தங்களுடைய வாக்குறுதிகளை மறந்தாலும் மக்களுக்கான தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை மறந்து செயற்பட்டாலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பொறுத்தவரையில் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஜனாதிபதி ஆட்சி முறை நீக்கம் தொடர்பிலே தங்களுடைய முழுமையான ஆதரவை வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றது என்ற விடயத்தை பதிவு செய்திருக்கின்றார் இந்த இடத்திலே தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய நிலைப்பாடு தொடர்பிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இவ்வாறான ஒரு சூழலிலே அந்த நிறைவேற்ற தயாரம் கொண்ட ஆட்சி முறையை நீக்குவதற்கு கடந்த காலங்களிலே ஏற்றுக்கொண்டது குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு பிற்பட்ட சூழலிலே ஏற்றுக்கொண்டது தற்போது அவ்வாறான சூழல் இருக்கிறதா என்று தொடர்பிலே நேற்றைய தினம் நிலவர நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டோம் அதை நிலவர நேர்கள் மீள் ப பார்வை செல்வது அல்லது மீள் நினைவு கொள்வது பொருத்தமானதாக இருக்கும் எனவே தற்போது இருக்கக்கூடிய அரசியல் அரங்கிலே ஜனாதிபதி முறை நீக்கம் தொடர்பிலே எந்த அளவிற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன அது எந்த அளவிற்கு சாத்தியமாகும் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுத்திருக்க வேண்டும் சில மணி நேரங்கள் அல்லது சில நாட்கள் பொறுத்திருக்க வேண்டும் அதுதான் யதார்த்தமாக இருக்கின்றது எடுத்த எடுப்பிலே இந்த முடிவைக்கும் பெற முடியாத ஒரு சூழல் இலங்கையிலே அரசியல் அரங்கிலே காணப்படுகிறது இலங்கையுடைய அரசியல் அரங்கிலே இந்த நிலையிலே தான் ஜனாதிபதி தேர்தல் ஒன்று நடைபெறுமாக இருந்தால் அதை எவ்வாறு எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பது தொடர்பிலே தமிழ் தலைமைகள் குழம்பி கொண்டிருக்கின்றன மறுபுறத்திலே அது தொடர்பான பார்வைக்கு செல்வதற்கு முன்னதாக ஒரு சிறிய வர்த்தக இடைவேளை உலகெங்கும் புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்தாலும் தினந்தோறும் தாயக உணர்வுகளோடு உறவாடி கொண்டிருக்கும் உங்கள் அங்கலாய்ப்புகளுக்கு விடைகாணும் நிலவரம் தொடர்கிறது இலங்கையிலே அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பிலே தமிழர் தரப்பு இவ்வாறான நிலைப்பாட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதிலே தமிழர் தரப்புக்குள் குழப்பம் தமிழர் தரப்புக்குள் என்று வருகின்ற போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் கூட அது தொடர்பிலான பாரிய குழப்பம் இருப்பதாக தெரிகிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் சமந்தனையா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் ஆகியோர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியோடு ஒரு இணக்கமான அரசியலை அண்மை காலமாக நடத்தி வருகின்றார்கள் குறிப்பாக ரணில் விக்ரமசிங்கவோடு இணக்கமான அரசியலை நடத்தி வருகின்றார்கள் அந்த நிலை தற்போதும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையிலே ஜனாதிபதி தேர்தலிலும் அது தொடர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவே தெரிகிறது அவர்களுடைய கருத்துக்கள் அவர்களுடைய செயற்பாடுகள் அதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையிலேயே அமைந்து கொண்டிருக்கின்றது இருந்தாலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஏனைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மத்தியிலே வெவ்வேறான கருத்துக்கள் வெவ்வேறான பார்வைகள் இருப்பதாக தெரிகிறது அவர்களுடைய கருத்துக்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஏனைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மத்தியிலே தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே அல்லது அவர்கள் வா வாக்குக்கு செல்கின்ற மக்கள் மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளை எவ்வாறு சமாளிப்பது அது அவர்களுடைய தீர்மானங்களை அல்லது அவர்களுடைய ஏமாற்றங்களுக்கு எவ்வாறு பதில் கூறுவது என்பதுதான் ஏக்கமாக இருப்பதாக தெரிகிறது அதைவிட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஏனைய உறுப்பினர்கள் குறிப்பாக தமிழரசு கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் மத்தியில் கூட ஒரு அங்கலாய்ப்பு ஒரு ஏமாற்றங்கள் அந்த பரபரப்பு இருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது குறிப்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அல்லது தமிழரசு கட்சியினுடைய உபதலைவர் சி வி கே சிவஞானம் கூட இன்றைய ஊடகவியல் சினாளர் சந்திப்பிலே பல்வேறு கருத்துக்களை வெளியிட்டிருக்கின்றார் குறிப்பாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் சேர்ந்து இயங்குவதனால் என்ன பலன் என்பது தொடர்பிலே அவர் பல்வேறு ஆதங்கத்தை இப்போ தன்னுடைய அதிருப்தியை ஏமாற்றத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் தான் சொல்ல வேண்டும் அது தொடர்பான அவருடைய கருத்துக்களை கேட்டுவிட்டு தொடர்ந்து பேசுவோம் கடந்த நாலரை வருஷமாக எடுத்த ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் ஒரு அரசியலமைப்பு வரவுக்கு தலைமை தாங்கி முன்று கொடுத்து எடுத்து கொண்டு போனவர் ஆனால் கடைசியாக அந்த அரசியல் அமைப்பினுடைய வரவை தானே அதுக்கு சொந்த குண்டாடி முன்னெடுக்கிறதுக்கு பின்வாங்கிட்டேன் தங்களுக்கு பொறுப்பில்லை தான் இனி ஒன்றும் செய்ய இயலாது பெரும்பான்மை இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் அப்போ அடுத்த முறை அப்படி சொல்ல மாட்டாருன்றதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் ரெண்டாவது இப்போ எல்லாருமே அது ரணில் அண்டா என்ன சஜித் தண்டா என்ன இனி வர்ற க க கருவும் வந்தாலும் வரலாம் அது இப்போ சொல்ல இல்லாது கோத்தபாய் ஆண்டானே மைந்தாண்டா எல்லோரும் நாங்கள் தீர்வு தருவோம் என்ன தர போயிடுவோன்றது தான் கேள்விப்போம் தெளிவாக இன்ன இன்ன நாங்கள் செய்வோம் இந்த இந்த ஏற்பாடு செய்வோம் நம்ம தெளிவாக சொல்லுவோம் சும்மா இது இந்த எங்களுக்கு இந்த கல்யாண வீடுகளில் மாப்பிள்ளை பொம்பளைக்கு பட்டப்பகலில் அருந்ததி காட்டின மாதிரி 
ഇത് കാട്ടിയിരുന്നു മകൾ കണ്ണ് നിങ്ങൾ തിരിയാതെ പിന്നെ മാപ്പിളും പൊമ്പളയും ഓ എന്നേരം അയ്യർ കാട്ടർ രണ്ട് ഓമുണ്ട് വേറെ തെളി ഞാൻ കരം തതിയും ഇല്ല അതേമാതിരി തന്നെ ഇതിലടക്കം പോകും നിങ്ങൾ കരം തേ കാട്ടർ വലിയ ചെയ്യല്ല അത് ഇതിതാണ് ഇത് കണ്ട് തെളി ഭാഗം ചൊല്ല പോകണം അപ്പോൾ ഒരുതൽ ചൊല്ലയില്ലേ നിങ്ങൾ ചെന്നാച്ചിക്ക് എന്ന സീരിയൽ കട്ടമേപ്പിക്ക് എന്ന സീരിയൽ അധികാര പരവലാക്കി എവ്വാറ് അമയും എപ്പിടിയാണ്ടെല്ലാം ചൊല്ല പോകണം കൈതികളെ വിടുകയാണ് എപ്പോഴും പിന്നെ എപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ അവരെ പോയി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒക്കെ റാണിയിലോ അവറ്റെ അമ്മച്ചതാ അമ്മച്ചിത്താനെ അവതാനെ എടുക്കുക തലതാത്തു കൊള്ളെ ഏനും അരസിയൽ കയ്യില്ല ഇവിടെയല്ല അത് ഇതൊക്കെയെല്ലാം പ്രേച്ഛന അവർക്ക് ഞാൻ ജനാധിപതിക്ക് ശിപാർശ ചെയ്യട്ടുമ്പോൾ ജനാധിപതി ഇല്ലായിരിക്കട്ടെ മൻ അമ്മച്ചറി ചില അത് പോടിട്ടുമ്പോൾ അവൻ അരസിയൽ കയ്യില്ല ഇവിടെ ഇനി ഹോത്തപ്പായ ചെല്ലാൻ മന്തോണം പിടിക്കാൻ മണ്ണാൽ അപ്പോൾ അത് ഏർപ്പാട് ചെയ്യലാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏൻ യു എൻ പി അത് ചെയ്തില്ലേ അത് അണിലേക്കും പൊരുത്തും സജിത്തിക്കും പൊരുത്തും മറ്റേത് ബൗദ്ധ മേലാധിക്കത്തെ എത്താൻ ഇവർ ചൊല്ലയില്ല സതിച്ചു കൊള്ളാർ ബൗദ്ധ മേലാധിക്കം പോലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പിടിയാൻ ഒരു നിലയില്ല റണിൽ വന്ന് ഞാൻ തീർപ്പേനുണ്ട് ആര് ചൊന്നാലും ഞങ്ങൾ ഏർക്കില്ല അത് അപ്പം അനപടിയാൽ അവ തെളിവാക ഇത് താൻ എങ്ങളുടെ മുടിവ് ഇന്ന ഇന്ന സൈവോം അധികാര പകർവിൽ എന്ന ഘട്ടം പിന്നെ എന്നെന്ന അധികാരത്തെ ഞങ്ങൾ കൊടുപ്പോം എൻ്റെക്ക് ഇരിക്കുന്ന അധികാരത്തിൽ മാഗാണ സഭയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന എന്നുണ്ടാൽ ആകെ ഇരിക്കുന്ന പിരച്ചന് മാഗാണ സഭ സംബന്ധമാണത് പിരിയളവിൽ ഇപ്പോൾ പേശി അധികാര പരിപാലെല്ലാം പേശിക്കൊള്ളർ അവയിൽ അവയിൽ കൂടെ മാഗാണ സഭയുടെ പിന്നടവുകളുടെ അവയിൽ മുളുമിയാ കഥയ്ക്കിടയിൽ അപ്പോൾ അതൊരു കുറേ പാടിരുക്ക് അപ്പോൾ മാഗാണ സഭയിൽ ഇരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ ശമ്പളങ്ങളെല്ലാം മുൻകടയിൽ പോറ കലാചാരം മോട്ടാർ പോക്കുവരത്ത് അപ്പിയാണ് ആറുകൾ തിണക്കിണങ്ങൾ കാണി പോകേണ്ട തിണക്കിണങ്ങൾ മാവാണ സമയം ഇവിടെയങ്ങൾ അത് പ്രദേശത്തില അതുകളെ എടുക്കുന്ന അവരിലങ്ങ് മാനസവിയെ കാണിക്കരുതില്ല അപ്പം ഇപ്പിടിയാൻ എല്ലാം ഏതെല്ലാം ചീർ ചെയ്യുക പടം പണ്ടത്തേക്ക് അവർ ഉത്തരവാദം വിളിക്കണം തെളിവ് ചെയ്യണം അത് കൊടുത്തിട്ട് അധികാരം വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചെല്ലിപ്പോട്ട് അതേ പൊടുങ്കിയാച്ച് അതിനുപടി അത് തെളിവാവ റണിൽ മറ്റുമല്ല എങ്ങളുടെ കേക്കിറവികൾ ആദരവ് തമിഴ് ദേശീയ മക്കൾ കൂടി ആദരവ് കേക്കിറവർകൾ അതിലും കൂട്ടമായിപ്പിൻ്റെ ആദരവ് കേക്കിറവർകൾ ഈ തെളിവ ചൊല്ലുവാണ് ചൊല്ലാമൽ അത് മറ്റുമല്ല എങ്ങൾക്ക് രാജ്യമായി ചൊല്ലുകയല്ല പ്രയോജനമില്ല പഹിരംഗമാക ഇന്ന് നാട്ടുക്കും മുഴുക്കൽക്കും ചൊല്ലുവാണ് തെക്കും ചൊല്ലുവാണ് വടക്കും ചൊല്ലുവാണ് കിഴക്കും മേർക്ക് എല്ലായിടവും ചൊല്ലക്കൂടിയതാക ഇരിക്കും തമിഴ് ദേശീയ കൂട്ടമൈപ്പിനുടെ തമിഴരസ് കക്ഷിയുടെ ഉപതലവർ ശ്രേഷ്ഠ ഉപതലവർ സി വി കെ ശിവഞ്ഞാനം അവരുടെ കരുത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നീർകൾ അവർ ഇതിൽമേ നമ്പിക്കയേറ്റ വകയിലെ കരുത്തുക്കളെ പതിവ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിപ്പതെ അവധാനിക്കക്കൂടിയതാക ഇരിക്കുന്നത് ഇരുന്നാലും അവരുടെ കരുത്തുക്കൾ എതിർപാർപ്പുകൾ മനവിരുപ്പങ്ങളെ താണ്ടി തമിഴ് ദേശീയ കൂട്ടമൈപ്പിനുടെ തീരുമാനം മിക്ക ശക്തികൾ ഐക്യദേശീയ കക്ഷിയോട് ഇണൈന്ത് സേർപ്പെടുകിൻ്റെ നിലയിൽ മാറ്റങ്ങളെ കൊൾകയളവിലെ മേൽക്കൊള്ളാതെ നിലയിതാൻ തൽപ്പോതു കാണപ്പെടുകിൻ്റെ എന്നതാൻ യഥാർത്ഥമാകരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവാറിക്കയിൽ മറുപക്കത്തിലെ തമിഴ് ദേശീയ കൂട്ടമൈപ്പ് എന്പതിക്ക് അപ്പാൾ വടക്ക് മാഹാണ സഭയുടെ മുന്നാൾ എതിർക്കക്ഷി തലവർ സി തവറാജ അവർകൾ ഇന്നേ ദിനം ഒരു ഊടകവിയലാളർ സന്ദിപ്പേ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അന്ത ഊടകവിയലാളർ സന്ദിപ്പിലെ അവർ ജനനായകത്തെ പാതുകാക്കുന്നതോം അരസീലമൈപ്പെ ഉരുവാക്കുകിൻറ്റോം എന്ന് മുണ്ടിയടിത്തു കൊണ്ടിരുന്ന തിരപ്പു കിടയ്ക്കാതെ ഒണ്ടൈ പെറുവതക്കാക മുണ്ടിയടിത്തു കൊണ്ടിരുന്ന തമിഴ് ദേശീയ കൂട്ടമൈപ്പു കടന്ന കാല ആയുധ പോരാട്ടത്തിന് വിളവാക തമിഴ് മക്കൾക്ക് ഇതുവരെ കിടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു വിടയമായ ഇരിക്കക്കൂടിയ മാഹാണ സഭകളെ കൂടെ ശരിയാണ മുറയിലെ യങ്ക ചെയ്തതക്കാണ് എന്തവിധമാണ് നടപടിക്കകളെയും മേൽക്കൊള്ളവില്ല എന്ന കുറ്റച്ചാട്ടെ മുൻവൈത്തിരിക്കുന്നാർ അവരുടെ കരുത്തുക്കളെയും പാർത്തുവിട്ട് തുറന്നും പേശുവും അരസീലമൈപ്പുക്ക് ഇരുപതാം തിരുത്തത്തെ കൊണ്ടുവരുവതിന് മൂലം ജനാധിപതിയിൻ അധികാരങ്ങളെ ഇല്ലാമ ചെയ്തതക്കാണ് മുനപ്പുകൾ നടപ്പറവതാക അറിയക്കിടക്കുന്നത് ഇതിലെ ഇവിടയത്തിലെ തമിഴ് പ്രതിനിധികളും സംബന്ധപ്പെട്ടിരുപ്പതാക തകവലകൾ കിടക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോഴാണ് കാര്യമല്ല ആണാൽ ഇന്ത്യ നാട്ടിലെ തമിഴ് മക്കൾക്ക് അധികാര പകർവ് വേണ്ടുമെന്ന് നീണ്ടകാല പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്ന് നമുക്ക് ഒരു സിറിയ മുഴു നാങ്ങൾ കേട്ട് മുഴുമയാണ് അധികാര പകർവ് അല്ലാതെ സമസ്തി അധികാരം കിടക്കാവിട്ടാലും ഒരു സിറിയ അളവിൽ
அரசினால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட மாகாண சபை தேர்தலுக்கான திருத்த சட்டம் அதற்கு முதல் இருந்த மாகாண சபை தேர்தல் சட்ட மூலத்தின்படி மாகாண சபையில் கலந்து ஒரு வாரத்துக்குள் தேர்தல் ஆணையாளர் புதிய தேர்தலை நடப்பதற்கு நடத்துவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுப்பார் ஆனால் இந்த புதிய சட்டம் மாகாண சபை தேர்தல் முறைமையை மாற்றுவதற்காக கொண்டு வருவதாக கூறி அதனைத் தொடர்ந்து எத்தனையோ இந்த மெயில நிர்ணய குழு நிர்மய நிர்ணய குழு அமைக்கப்பட்டு அவர்களுடைய அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அந்த அறிக்கை பிழை என்று அந்த அறிக்கை பாராளுமன்றம் இயக்காத சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு ரிவ்யூ கமிட்டி அது மீளாவி செய்வதற்கான பிரதமர் தம் தலைவினால் கமிட்டி அமைத்தும் அவர்கள் ரெண்டு மாதத்தில் கொடுக்க வேண்டிய அறிக்கை இன்றைக்கு ஒரு வருடமாகியும் கொடுக்காமல் காலதாமைக்கு கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இது ஒரு திட்டமிட்டு செயற்படுத்துகின்ற செயலாகவே கருத்த வேண்டியிருக்கிறது ஆதலால் நாட்டினுடைய அதிகார விடயத்திலேயே ஜனாதிபதியின் அதிகாரத்தை குறைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற தமிழ் தரப்புகள் தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் இந்த மாகாண சபை தேர்தலை உடனடியாக நடக்கக்கூடிய முறையில் ஒரு சிறிய ஒரு அரசியலமைப்பு மாற்றத்துக்குண்டால் எங்களுக்கு மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மை வேண்டும் சர்வஜன வாப்பெடுக்கு செல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது ஆனால் இது சாதாரண சட்டத்தின் மூலம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கொண்டாடப்பட்ட திருத்த சட்டத்தை மீள பெற்றுக்கொள்ளுகின்றதன் மூலம் ஒரு மூன்று வரியில் கொண்டு வர பாராளுமன்றத்தில் கொண்டுவரக்கூடிய ஒரு சட்டம் மூலம் இதை கொண்டு வந்து பாராளுமன்றத்தில் அன்று வாக்களிப்புக்கு இருக்கின்றவர்களில் பெரும்பான்மை வாக்களித்தால் போதும் அதை கூட செய்யாமல் நாங்கள் ஜனாதிபதியின் அதிகாரத்தை குறைப்பதற்கு இன்றைய கோடி தெரிகின்றோம் எங்களுக்கு இருக்கின்ற எங்களுக்கு கிடைத்த இந்த மாகாண சபை முறைமையை ஒரு இன்றைக்கு மாகாண சபை கிடைத்தும் ஆளுநர்கள் தான் மாகாண சபை நடத்துகிறார்கள் ஆளுநர்கள் என்றால் யார் ஜனாதிபதியின் பிரதிநிதி தான் ஆகவே மாகாண சபை முறைமை எங்களுக்கு கிடைத்து முன்னைக்கு அந்த மாகாண சபை முறைமையை ஜனாதிபதியின் கையிடம் கல கையளித்து விட்டு நாங்கள் சும்மா இருக்க வேண்டி இருக்கின்றது ஆதலால் இந்த தமிழ் பிரதிநிதிகள் இந்த மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவதற்குரிய திருத்த சட்டத்தை பாராளுமன்றத்தில் இந்த இருவா திருத்த சட்டத்தை கொண்டு வருகின்ற அதே வேளையில் அதுக்கு கொடுக்கின்ற முனைப்பு அதுக்கு கொடுக்கின்ற ஆர்வம் அதுக்கு கொடுக்கின்ற அந்த விடைய பரப்புகளை இதற்கும் இந்த செலுத்தி இந்த மா மாகாண சபை தேர்தல்களை உடனடியாக நடப்பதற்கு ஆவண செய்ய வேண்டும் என நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நிச்சயமாக இந்த ஜனாதிபதி இன்றைக்கு அவர்கள் தாங்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றுவதற்காக அவசரப்பட்டு இந்த அரசியலமைப்பு மாற்றத்தை கொண்டு தங்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றுவதைத்தான் நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறார் ஒழிய மக்களுடைய பிரச்சனையோ தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையோ அவர்கள் நோக்காக கொண்டு வரவில்லை ஆனால் நான் கேட்டுக்கொள்வது தமிழ் பிரதிநிதிகளுக்கு இதில் இன்றைக்கு ஒரு ஒரு வலுவான பங்கு இருக்கின்றது ஏன்னா அவர்களுடைய ஆதரவு இல்லாமல் இதை எதையும் நிறைவேற்ற முடியாது அவர்கள் தங்களுடைய ஆதரவை இதற்கு வழங்குவதே ஆனால் அதோட சேர்த்து செய்யக்கூடிய நடைமுறை சாத்தியமான விடயத்தை தான் நான் கூறுகின்றேன் மாகாண சபை முறைமை இலங்கையில் இருக்கின்றது இதுவரை நடந்து கொண்டிருந்தது அதை இன்றைக்கு முடக்கி வைத்திருக்கிறது இந்த அரசாங்கம் ஏற்கனவே இந்த அரசியலமைப்பு விவகாரத்தில் நானும் பங்கு கொண்டவன் என்ற முறையிலே நீங்கள் இந்த இணையதளத்தில் போய் பார்லிமெண்ட் இணையதளத்தில் அரசியலமைப்பு சபையின் ஒரு இடம் இருக்கின்றது அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய கூட்டங்கள் கூட்டத்துடன் நடந்த விடயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மன்னிக்க வேண்டும் யா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபர் ரெண்டாம் ஒன்றாம் தேதிக்குள்ள இந்த அரசியல் நிர்ணப்பி சபையில் சகல விடயங்களும் ஆலோசிக்கப்பட்டு அவருடைய இறுதி அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இறுதி அறிக்கை விவாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதற்கு பிறகு ஒரு வருடமாக அது செய் அடுத்ததாக நட செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கை வந்து அந்த ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விடயங்களை ஒரு அரசியலமைப்பு வடிவமாக கொண்டு வர்றது சொல்வார்கள் டிராஃப்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அதை இந்த அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி தி பதினெட்டு வரை அரசு செய்யவில்லை பிறகு என்ன செய்தது காகம் இருக்க பெரம்பலம் விழுந்தது போல இந்த அக்டோபர் இருபத்தாறாம் தேதி நடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சரி ஒரு வருஷ ரெண்டு கிழமைக்கு பிறகு நடந்த நகு நிகழ்வு வச்சு கொண்டு ஜனாதிபதி இந்த அக்டோபர் இருபத்தாறு அரசை மாற்றினதால எல்லாம் குழம்பினது என்ற ஒரு 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 பொய் பிரசாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அரசு நச்சின் ஏன் அரசியல் அமைப்பு பண்ணா கல்முன விவகாரம் இன்றைக்கு சொல்லி எத்தனை மாதம் இவ்வளவு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அரசியலமைப்பு ஒரு வருஷத்தில் செய்கின்ற கல்முக விவகாரத்தை ஒரு கிழமையில் செய்து முடித்திருக்கலாமே ஆம் எதிர்கட்சி தலைவர் தவராஜா அவர்களுடைய கருத்துக்களை பார்த்தோம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய எதிர்த்தரப்பு என்ற வகையிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய செயற்பாடுகளை விமர்சிக்கும் வகையில் அவருடைய கருத்துக்கள் அமைந்திருப்பதை வெளிப்படையாக காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது 
இருந்தாலும் அது தொடர்பிலே அதில் இருக்கக்கூடிய நியாயங்களை நாங்கள் அவதானிக்கிறது இன்றியமையாததாக இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த காலங்களிலே தமிழர் தரப்பு தங்களுடைய பின்னடைவுகளை தங்களுடைய செயற்பாடுகள் தொடர்பில் ஒரு சுய விமர்சனம் செய்து கொள்ளாததன் விளைவுதான் தமிழர் தரப்பிற்கு பின்னடைவுகள் தொடர்கின்றது என்ற ஒரு விமர்சனம் பல்வேறு மட்டங்களிலும் இருக்கின்றது தமிழ் புத்திஜீவிகள் மத்தியிலே குறிப்பாக இருக்கின்றது இந்த நிலையிலே தான் தமிழர் தரப்பு கடந்த காலங்களிலே மேற்கொண்ட தீர்மானங்கள் அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் என்பவற்றை தொடர்பிலே பார்ப்பது அவசியமாக இருக்கிறது குறைந்தபட்சம் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளிலே என்ன நடந்தது தமிழர் தரப்பினுடைய தீர்மானங்கள் எந்த அளவிற்கு வெற்றி அளித்திருக்கின்றது அது தமிழர் த மக்களை எந்த அளவுக்கு பாதித்திருக்கின்றது அல்லது வாய்ப்புகளை கொடுத்திருக்கின்றது என்பது தொடர்பிலாவது பார்ப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் அந்த வகையிலே தான் இது வடக்கு மாகாண சபையினுடைய எதிர்கட்சித் தலைவர் தவராஜா அவர்களுடைய கருத்துக்களை நாங்கள் இங்கே பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது அவர் பல்வேறு விடயங்களை ப பதிவு செய்திருக்கின்றார் ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கத்துக்கு முண்டு கொடுத்து கொண்டிருந்த நிலையிலே பல்வேறு விடயங்களை சாதித்திருக்கலாம் சாதிக்கவில்லை அரசியலமைப்பு அரசியலமைப்பு என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தோமே தவிர அந்த கா இடைப்பட்ட காலப்பகுதியிலே மாகாண சபையை அதாவது கடந்த தமிழ் மக்களுடைய ஆயுத போராட்டம் அல்லது போராட்டங்கள் ஊடாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரே ஒரு அமைப்பாக இருக்கக்கூடிய மாகாண சபையை இயங்க வைப்பதற்கான முயற்சிகளை கூட தமிழர் தரப்பு மேற்கொள்ளவில்லை அதேபோன்று பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களிலே அரசாங்கத்தை காப்பாற்றிய தமிழர் தரப்பு ஜனநாயக ரீதியிலே ஜனநாயகம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நீதிமன்றம் சென்றது மாத்திரமல்ல அரசாங்கம் பல்வேறு பின்னடைவுகளை எதிர்கொண்ட போது நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைகளை எதிர்கொண்ட போது காப்பாற்றிய தமிழர் தரப்பு அத சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி தமிழர்களுடைய உரிமைகளை அல்ல தமிழர்களுடைய நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய சில அடிப்படை பிரச்சனைகளையாவது நிறைவேற்றி இருக்கலாம் அல்ல அத்தியாவசிய பிரச்சனைகளையாவது நிறைவேற்றி இருக்கலாம் குறிப்பாக கல்முனை விவகாரத்தை அவர் அங்கே சுட்டி காட்டியிருந்தார் அதே ஒன்று காணி விடுவிப்பை கொஞ்சம் விரைவுபடுத்தி இருக்கலாம் காணி விடுவிப்பிலே விட முடியாது என்று இறுக்கமாக இருக்கின்ற பிரதேசங்களை அடையாளம் கண்டு அவற்றை விடுவித்துக் கொள்வதற்கான சந்தர்ப்பமாக இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் போன்ற விடயங்களை அவர் இங்கே பதிவு செய்திருந்தார் இவ்வாறான விடயங்கள் உண்மையிலேயே தமிழர் தரப்பு சுய விமர்சனம் செய்து கொள்ள வேண்டும் கடந்த காலத்திலே என்னத்தை செய்தோம் அதனால் என்ன பலன் கிடைத்தது எதை தவற விட்டிருக்கின்றோம் இப்படி செய்திருந்தால் அப்படி பெற்றிருக்கலாம் என்ற விடயங்களை தங்களுடைய சுய விமர்சன பார்வையிலே செய்ய வேண்டும் நாங்கள் வெளிப்படையாக பேசினால் மக்களிடம் எங்களை காட்டி கொடுப்பதாக மாறிவிடும் மக்களும் இது ஒதுக்கி விடுவார்கள் என்ற பசப்பு வார்த்தைகளை விட்டுவிட்டு ஒரு மோட்டி சிந்தனைகளை விட்டுவிட்டு வெளிப்படை தன்மையோடு தமிழர் தரப்பு சிந்திக்க வேண்டும் என்றால் தமிழ் மக்கள் தற்போது தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு செயல்களையும் நிதானமாக அவதானித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நீங்கள் மறைத்தால் என்ன மூடியினால் என்ன தமிழ் மக்கள் அனைத்தையும் மறைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நிலையிலே எதிர்காலத்திலாவது தமிழர் தரப்பு சுயமாக சிந்திக்க வேண்டும் இந்த மக்கள் நலன் சார்ந்து சிந்திக்க வேண்டும் சரியான தீர்மானங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே நடைபெற இருக்கின்ற தேர்தலிலாவது ஜனாதிபதி தேர்தலிலாவது முடிவை தமிழர் தரப்பு எடுக்க வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையை மீண்டும் இந்த நிலவரம் ஊடாக பதிவு செய்து உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்